zijn hier in huis 23, ook wel de living room van Ancien Belgique in Brussel genoemd. Op 24 februari brengt Seyoun zijn nieuwste plaat uit, Seyoun Punt. En ik ging alvast eens horen bij Frederik Seyoun wat we zo al mogen verwachten. Vorige week waren hier de eerste luistersessies van uw nieuwe plaat, Seyoun Punt. Wat waren zo al de opvallendste reacties? Um, de opvallendste reacties waren vooral, ja, de, de piano is een beetje verdwenen. Hè. Dus uh, het is een stuk, uh, zal ik zeggen, lichter van, uh, van geluid. En ik denk dat de, de mensen begonnen ook wel veel uh, te bewegen met hun voeten en mee te doen met hun hoofd. Het is ook een stuk meer op, uh, op groove, de plaat. Dus uh, ja, ik, dacht, ik had de indruk dat de mensen al direct zijn hadden in een feestje. En dat was ook de bedoeling. <laughs> Ik heb nu meer uh, plaats nodig om mijn identiteit uh, te benadrukken en denk dat, dat daarom is het ook, heet de plaat ook Sioen, bij wijze van debuutalbum bijna. Um, omdat ik echt op zoek wil gaan naar uh, wat zijn mijn sterktes en mijn zwaktes, niet alleen als persoon, want ik ben ook ondertussen dertig geworden en dan is dat zo'n moment om een keer alles te over, uh, overzien. Maar ook in de muziek om, om uh, mij af te vragen, wat wil ik eigenlijk brengen? Wat zijn mijn sterke kanten, of zijn mijn zwakke kanten? Ik wil echt een communicatie aangaan met anderen om mijzelf eigenlijk beter te leren kennen. Context, dat stuk dat, waarvan dat we beelden hebben gebruikt, had ik ook al uh, twee keer live gezien. Um, dus het was n- daarom geen toeval, maar eigenlijk stond Bad Bad World, de demo van Bad Bad, Bad World, stond in de achtergrond op. Terwijl ik een keer naar die beelden aan het kijken was en de tempo klopte volledig. Die dans was daar bijna voor gemaakt. Soms uh, bijvoorbeeld uh, um, uh, het woord devil viel in de tekst en dan zie je iemand zo'n gekke bek trekken of zo. Bad, bad world. Hij vond, hij vond het zelf ook een ongelooflijk leuk toeval dat dat zo klopte bij het nummer. Um, en ja, Alain Platel is ook iemand die dat, net zoals mij, denk ik ook, graag uh, samenwerkt met andere kunstvormen. Uh, die het avontuur wel opzoekt. Uh, het is iemand die ook echt niet in hokjes denkt. Uh, Um, en die er echt voor open staat. En ja, ik ben ook een Gentenaar, dat zal ook wel open hebben. De nieuwe clip van I'm Not Ready to Love You Like I Do komt eraan. En daarbij roept je je fans eigenlijk op. Kan je even kort het concept uitleggen? Wat de bedoeling is? De, de mensen moeten dus eigenlijk kunnen meedoen aan de clip en dit van achter een computer met gebruik van een laptop en uh, als ze een webcam hebben. Dus uh, als ze allez, surfen naar de Skynet site, dan krijgen ze een aantal um, scenario's, vier scenario's, waarbij dat ze, oftewel do the message kunnen doen, waarbij dat ze een boodschap kunnen achterlaten in, in de clip, uh, de heavy metal of een dansje kunnen doen of uh, zelf kunnen kiezen wat ze, wat ze brengen. Do the original is dat dan. Waar is de eerste plaats waar je CD live zal brengen? Dus we hebben een aantal try-outs nu. De mensen kunnen dat zien op de website cn.net. Maar de eerste officiële release is in de KVS in Brussel. 8 maart is dat. En dan doen we een toertje in Vooruit, in Gent, Leffingen. In de Zwerver in Leffingen. Nova Rock in Kortrijk staan we ook. Ik vergeet Leuven, een depot in Leuven. En uh, voilà, dan is de trein vertrokken en dan zullen we wel festivalen doen en zo. Oké, okay, bedankt voor het interview en ik wens je heel veel succes met de release. Dank u wel.